একটা স্কেচ থেকে আপনি কিভাবে একটা ভেক্টর মেক করবেন আজকে সে প্রসেসিং নিয়ে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো ভিডিও লং হয়ে যাবে আসলে এই কারণে আমি স্কেচের যে প্রসেসিংটা ছিল সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি নাই তবে আপনাদের জন্য স্টেপ বাই স্টেপ স্কেচের যে টেকনিকগুলো আছে আমার চ্যানেলে আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদের জন্য শেয়ার করব ইনশাল্লাহ আমি আশা রাখি যে আপনি স্কেচ করার ক্ষেত্রে যে রুলসগুলো আছে বা যে টেকনিকগুলো আছে সেগুলো যদি আপনি অবলম্বন করতে পারেন আপনি খুব ভালো স্কেচ করতে পারবেন আপনার মনের চিন্তা ভাবনা দিয়া ঠিক আছে তো আজকে জাস্ট আমরা একটা স্কেচ থেকে একটা ব্যাক্টর মেক করব এই প্রসেসিংটা আমরা আজকে শিখব তো আমি অলরেডি একটা স্কেচ আপনাদের জন্য আমার আটবোর্ডে করে রাখছি এখন আমরা এই স্কেচটাকে ব্যাক্টর মেক করব ফার্স্ট অফ অল আমি এটাকে একটা কপি করে আগে রেখে দিছি এটাকে এই স্কেচটাকে আমরা ধরব ধরার পরে এখান থেকে অপাসিটিটা থার্টি পারসেন্ট করে দিব হ্যাঁ করে দেওয়ার পরে আমাদেরকে প্রথম যে কোনো স্কেচ আমরা করার পরে ব্যাক্টর মেক করার আগে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই স্কেচের আউটলাইনটা আমরা তৈরি করে ফেলতে হবে সবার আগে আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা আউটলাইনটা মেক করে ফেলব ঠিক আছে তো আউটলাইনটা আপনি কিভাবে মেক করবেন আপনাকে দুইটা টুলস ব্যবহার করে দুইটা টুলসের একটা টুলস ব্যবহার করে আপনাকে আউটলাইনটা মেক করতে হবে ফার্স্ট টুল হচ্ছে আপনার ব্রাশ টুল এখানে একটা আছে ব্রাশ টুল আর একটা হচ্ছে ফেন্সিল টুল তো এই দুইটা দিয়ে কাজ করার আগে আমি যেহেতু আজকে আমার মানে ফার্স্ট টিউটোরিয়াল এই ব্যাপারে আমি এই দুইটা টুলসের ব্যাপারে একটু আপনাদেরকে বলি এই দুইটা টুলস এখানে কিভাবে কাজ করবে যদি আমরা ব্রাশ টুলে ডবল ক্লিক করি আমরা এখানে একটা মানে লেভেল দেখতে পাবো যদি আমরা এটাকে লো লেভেলে নিয়ে আসি তাহলে এখানে আমাদের স্মুথনেসটা কম হবে ঠিক আছে আর যদি আমরা এটাকে মানে লেভেলটা বাড়াই সেক্ষেত্রে আমাদের স্মুথনেসটা এখানে বেশি হবে ঠিক সেমভাবে এই ফেন্সিল টুলের ক্ষেত্রেও যদি আমরা ফেন্সিল টুলে ডবল ক্লিক করি তাহলে সেই রকম মানে আমরা লেভেলের অপশানটা দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা কম রাখি তাহলে আমাদের ওই যে স্মুথনেসটা কম হবে আর যদি আমরা এটা বাড়াই দিই তাহলে স্মুথনেসটা বেশি হবে আপনি পেন্সিল ব্রাশ যে কোনো একটা ইউজ করতে পারেন সমস্যা নেই তো আমি ব্রাশ টুল ইউজ করব ব্রাশ টুল ডবল ক্লিক করলাম এটা একটু কমায় দিলাম হ্যাঁ দেওয়ার পরে আমি একটু এই যে এখান থেকে উইন্ডো থেকে ব্রাশের একটা অপশন আছে ঠিক আছে আমি একটু খুঁজে নিচ্ছি এখানে আছে আমি চাইলে এখান থেকে ক্লিক করতে পারি তারপর আপনাদের সুবিধার্থে আমি এখানে একটু খোঁজার ট্রাই করতেছি আচ্ছা এখানে মানে আমি পাচ্ছি না আপনি এখান থেকে নিয়ে নেবেন এই যে ব্রাশেস ঠিক আছে ব্রাশেস এটা আপনি এখান থেকে খুঁজে নিতে পারেন এখানে থাকলে তো ভালোই এখানে প্রথম অবস্থায় আপনার ব্রাশের ফয়েন্টারগুলা একটু আপনি দেখবেন প্রথম ফয়েন্টারটা নর্মাল ঠিক আছে দ্বিতীয় ফয়েন্টারটা আর একটু মোটা এক ফিটিতে আমার ফয়েন্ট কিন্তু এক ফিটি পরের ফয়েন্টারটা একটু অন্যরকম আরও চিকন পরের ফয়েন্টারটা একটু ভিন্ন আর একটু ভিন্ন পরের ফয়েন্টারটা আরও একটু ভিন্ন ডিফারেন্স ঠিক আছে এটা একটু ভিন্ন তো কোন ফয়েন্টারটা আমরা কোথায় ইউজ করব এটা আসলে আপনি বিবেচনা করে নেবেন আপনার যেটা ভালো লাগে আপনি ওইটা ইউজ করতে পারেন আপনি চাইলে এটা এটাও ইউজ করে আপনি আউটলাইনটা নিয়ে নিতে পারেন আবার এটা ইউজ করে আউটলাইনটা নিতে পারেন যেটা তো সুন্দর লাগে আপনি ওইটাই নেবেন ঠিক আছে আর আপনি এই কাজটা ব্রাশ টুলের যে কাজটা আমি একটু আগে বললাম এটা আপনি ট্যাব ইউজ করেও নিতে পারেন আবার হচ্ছে আপনি মাউস দিয়েও নিতে পারেন যেভাবে আপনার সুবিধা হয় তো আমি এখান থেকে ব্রাশ টুল নিলাম এখান থেকে এই আউটলাইনটা নিলাম এই ফয়েন্টারটা নেওয়ার পরে আমি স্টক টানা শুরু করব ঠিক আছে জাস্ট এখান থেকে আমি স্টক টানা শুরু করলাম ওকে সরি আসলে একটু ভিডিওটা লং হবে তবে মানে মনোযোগ সহকারে দেখবেন আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারবেন আসলে আমাদের প্রবলেম কি জানেন আমরা আসলে মানে বাঙালিরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা যারা মাইক্রোস্ট্রোকার তারা অনেকে আছে টি শার্ট ডিজাইন করে 
তখন তারা কি করে ওই যে আসলে ফ্রি ফিগ বা হ্যাঁ অন্য কোন সাইট থেকে অন্য ভেক্টরগুলো ডাউনলোড করে একটু মডিফাই করে কালার টালার চেঞ্জ করে আর কি করে ডিজাইনে সেম ভাবে ইউজ করে তো কষ্ট করে একটা সাইট দাঁড় করায় করানোর পরে কি হয় যার ডিজাইন সে যখন দেখে তখন সে রিপোর্ট দিয়া বসে তখন হয়ে যায় কি অ্যাকাউন্টটা ব্যান্ড সরি বাট যদি টেকনিকগুলো জানা থাকে তাহলে নিজের ব্যাক্টর আসলে নিজে মেক করে আপনার ডিজাইন আপনি ইউজ করতে পারেন জাস্ট একটু বুদ্ধি খাড়াইলে হয় और एक बेपार माथे रखबें स्केच करार क्षेत्र में जो बस समय दीबें स्केचर मध्य मानी डिजाइनर मध्य अपना तेजी आसले सुंदर है जो बेसि ताड़ाहुड़ा करबें तराब देखा जा बुझे नहीं तो आर्ट करबी एखे अपन पुरो मन के ढेले दीते हैं आस्ते आस्ते যেভাবে আপনার ভালো লাগে আপনি সেভাবে করবেন হয়নি ঠিক আছে अच्छा पॉइंटर एक चेन्ज कर फार्ष्ट पॉइंटर जो यूज कर তো মোটামুটি আমার স্কেচের যে আউটলাইন আছে আমার পাস্ট যে স্টেপ আছে এটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে আসছে ওয়েট সরি
মোটামুটি আমার স্কেচের মধ্যে মানে স্কেচ থেকে যে আমি আউটলাইন ফার্স্ট স্টেপ যেটা ওইটা শেষ করছি এরপরে আমি আপনাদের আসলে বোঝার সুবিধার্থে এখানে একটা ইমেজ আগে ডাউনলোড করে রাখছি রাখার পরে আমি আপনাদেরকে আসলে এই ইমেজটা দিয়ে এমন একটা মানে জিনিস বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি যখন একটা স্কেচ করবেন ঠিক আছে এরপরে যখন একটা ব্যাকটোর মেক করবেন আপনাকে একটা জিনিস খুব ভালোভাবে ফলো করতে হবে খেয়াল রাখতে হবে না হলে আপনি আপনার কাজ করতে পারবেন না আসলে আপনি প্রত্যেকটা ডিজাইনের প্রত্যেকটা স্কেচের ব্যাকটোরের ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট মানে ডার্ক অ্যান্ড লাইট ব্যাপারটা আপনাকে ফলো রাখতে হবে যেমন এই হাতটা যদি আমরা দেখি এই হাতের কিন্তু এই যে এখান দিয়ে এখান দিয়ে কিন্তু ব্যাপারগুলো ব্ল্যাক মানে ডার্ক এখান দিয়ে কিন্তু লাইট ঠিক আছে তো সে যদি এখান দিয়ে মানে আসলে ডার্ক করতো এখান দিয়ে লাইট করতো তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা সুন্দর হতো না তো আপনাকে বুঝতে হবে যে আসলে আপনার স্কেচের বা আপনার ব্যাকটোরের কোন কোন সাইডগুলো ডার্ক হতে পারে আর কোনগুলো লাইট হতে পারে ঠিক আছে এগুলো আপনাকে কি করে নিতে হবে ডিসাইড করে নিতে হবে বুঝতে হবে আপনি যত বেশি বুঝবেন ডার্ক অ্যান্ড ব্ল্যাক তত বেশি আসলে আপনার স্কেচটা আসলে সুন্দর হবে ডার্ক এটাকে আমরা কপি করে যদি এখানে আমরা বসাই দিই একটু মুখ রোটেট করে দিচ্ছি ওকে দেন আমাদের এটা হবে ডার্ক তারপরে এখানে যেহেতু এটা সানগ্লাস এটা ডার্ক হবে এটাকে ডার্ক ডার্ক করে দিচ্ছি এরপরে এটা ডার্ক হবে এটাকে ডার্ক করে দিলাম তারপরে যে এটা ডার্ক হবে ওইটা আসলে কোথায় ডার্ক হবে আর কোথায় লাইট হবে ওইটা ডিসাইড করতে হবে আপনাকে ওইটা তার আমি বলে দিবো না আপনাকে আসলে কোথায় ডার্ক করবেন আর কোথায় লাইট করবেন আর একটা স্কেচ করার আগে বা একটা স্কেচ থেকে ব্যাকটোর করার আগে অবশ্যই যেই বস্তুটাকে আপনি ব্যাকটোর করতেছেন ওইটা একটু ভালোভাবে আপনি দেখবেন আসলে ওই বস্তুটার মধ্যে আসলে কোথায় ডার্ক হবে কোথায় লাইট হবে একটু রিসার্চ করবেন ওইটা নিয়ে ঠিক আছে তাহলে হয়তো বা বেটার কিছু করতে পারবেন আচ্ছা ভিডিওটা লং হয়ে যাচ্ছে আমি আর একটু দেখাই আচ্ছা এটাকে একটু আমি কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে একটু ইয়ে করে রাখি এটা হবে ডার্ক এই যে মুখের ভিতর তো কালোই হয় তাই না এই স্টোকটা কিন্তু ব্ল্যাক হবে এখন আমি যে স্টোকটা ধরে রাখছি এটা কিন্তু ব্ল্যাকই হবে বাট এখন বোঝার সুবিধার্থে আমি এটাকে একটু রেড করে রাখি ওকে কারণ এখানে আমি একটা হোয়াইট শেপ দিব এটা নিচে আর কি
ওকে এটা হবে হোয়াইট আর স্টকটা হবে ব্ল্যাক ওকে দেন এখানে যে একটা শেপ আছে যে এখানে এই শেপটাও কিন্তু কি ব্ল্যাকই থাকবে এ ব্ল্যাকই থাকবে তবে আমি এটার ভিতরে একটা রেড শেপ দিতে হবে যেহেতু এটা জিব্বা তাহলে জিব্বাটা হবে কি লাল এটা ব্ল্যাক হবে ওকে আমি আবার ব্রাশ টুলে গেলাম যাওয়ার পরে এখান থেকে স্টক সাইজ এক ফিটি দিলাম এটাকে একটু ডার্ক করে দিচ্ছি হ্যাঁ দেওয়ার পরে এরপরে আমি এখান থেকে আমাকে বুঝতে হবে যে আসলে কতটুকু আমি ডার্ক করতে চাচ্ছি ঠিক আছে কতটুকু আমি ডার্ক নিলে ব্যাপারটা আসলে সুন্দর লাগে আমাকে ওই হিসাবে এখান থেকে ডার্ক করে দিতে হবে এই বর্তমানে আমাদের প্রসেসিং মোটামুটি আসলে ডার্ক অ্যান্ড লাইটের যে কম্বিনেশনটা ওইটা মোটামুটি অলরেডি শেষ হয়ে আসছে প্রত্যেকটা আসলে ব্যাক্টর তৈরির ক্ষেত্রে আপনাকে এই স্টেপগুলো কিন্তু ফলো করতেই হবে প্রথম স্টেপ হচ্ছে আপনি একটা স্কেচ থেকে একটা আউটলাইন মেক করবেন সেকেন্ড হচ্ছে আপনি ওই আউটলাইনের মধ্যে কোথায় ডার্ক হবে আর কোথায় লাইট হবে সেগুলো ডিসাইড করে করে ডার্ক অ্যান্ড লাইট ব্যাপারটা কমপ্লিট করবেন তা আমার এখনও মোটামুটি একটু কাজ বাকি ভিডিওটা লং হচ্ছে তবে এখান থেকে আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারতেছেন এখন আসলে ইলেকস্ট্রেটার ইলেকস্ট্রেটার যে বেসিক যে কাজগুলো আছে সেগুলো যদি আপনি না পারেন তাহলে তো আর এই প্রসেসিং আপনি পারবেন না মানে এই কাজটা আপনি পারবেন না ঠিক আছে না তো আমি আমার মতো করে ব্যাপারটা আসলে দেখাচ্ছি আপনার কাছে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আসলে আপনি সিস্টেমগুলো শিখবেন কীভাবে আসলে একটা স্কেচ থেকে একটা ব্যাক্টর মেক করা হয় শিখাটাই বড় কথা কীভাবে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন সেটা একান্ত আপনার ব্যাপার এভাবে করতে হবে ব্যাপারটা এমন না তা আমাদের মোটামুটি ডার্ক অ্যান্ড লাইট কম্বিনেশনটা কমপ্লিট হওয়ার পরে আমরা এটাকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে হাইট করব করার পরে এই স্কেচটা আমরা এখান থেকে সরাই ফেলবো আমাদের যে স্কেচটা এই আমাদের বর্তমানে এটা বর্তমানে যেটা আছে এটা আছে ডার্ক অ্যান্ড সরি ডার্ক অ্যান্ড লাইট কম্বিনেশনের হ্যাঁ এরপরে আপনি এরপরে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আপনি এবার কি করতে পারেন আপনি এটাকে কালারফুল ব্যাক্টরে মেক করতে পারেন রূপান্তর করতে পারেন তো ভিডিওটা অলরেডি প্রায় প্রায় একুশ মিনিটের ভিডিও হয়ে গেছে আমি সেকেন্ড পার্টে আপনাদেরকে দেখাবো আপনি এই ব্যাক্টরটাকে আবার কিভাবে কালার করবেন